After nine years, the Misión Milagro will relaunch their international broadcast in El Salvador. The humanitarian initiative to return the power of eyesight to those with limited economic resources that was driven by the leader of the Bolivarian Revolution, Hugo Chávez, is now led by his daughter, Rosa Virginia. Let's see. Hundreds await with the hopes to see life differently soon. They come from the most humble locations in El Salvador. Most of them have lost their visual acumen. They shy away from light, or the colors seem altered. The ophthalmologist came from Venezuela to confront the number one cause behind blindness caused by aging. Estamos brindando nuestro grano de arena en lo que en lo que sea necesario. Estamos a las órdenes de nuestros hermanos salvadoreños. Cataracts that are as inevitable as wrinkles in the skin will be able to be reversed thanks to the International Milagro Operation. The humanitarian program is free and it includes air transport to Venezuela, personalized assistance and recovery checkups. There have been 70 flights since 2006 that have brought more than 6,000 patients to Venezuela. For most of them, the procedure of treating the cataracts and placing the intraocular lens will have cost nearly a thousand dollars. Carlos has had the procedure in both eyes and now he's just anxiously waiting. The medical procedures also treat other visual pathologies, like pterygium, also known as growth conjunctiva. This initiative is one of the humanitarian projects that are characteristic of the Bolivarian Alliance for the People of America, led by Venezuela and Cuba. A mi Diosito y gracias también al presidente que él removió esto para que la hija quedara de encargada. Le rindo gracias a mi Dios porque hoy sí ya recuperé mi vista nuevamente porque yo para enhebrar una aguja yo no podía, tenía que estar un cipote y un nieto mío para que él me estuviera enhebrando la aguja para ver de hacer alguna cosita yo. The Milagro Operation has given their sight back to three million people from almost 20 Latin American and Caribbean countries. This solidarity mission has been extended to Asia and Africa. Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela. In our Do It Yourself section, we will learn how to react into risky situations, cramps on the water and choking. Let's see. Con frecuencia. Frequently, in our lives, we shared and comment warnings about what to do or not to do before we go in the water. An expert will share precautions about a relatively frequent problem underwater, cramps. Los calambres. Son muchas las actividades que, que se pueden realizar en el agua, muchas actividades lúdicas, jugar a la pelota, nadar, muchos juegos se pueden dar, muchas actividades recreativas adentro del agua. Es un espacio para disfrutar, un espacio de goce. Es un espacio de salud, pero hay que tener la precaución de que si sobreviene un calambre, por ejemplo, a nivel de las piernas, que los más frecuentes son a nivel de las pantorrillas, eh, lo que hay que hacer primero, en primer lugar, no ponernos nerviosos, porque los nervios nos pueden jugar una mala pasada y pueden jugar en contra nuestro. Lo que hay que hacer es este, tratar de flotar y levantar las manos para pedir auxilio. Si sí se puede y nosotros sabemos cómo estirar un músculo, habría que elongar, estirar el músculo, ¿sí? para poder aliviar un poco ese calambre. Pero lo más importante ahí es tratar de flotar, ¿sí? con nuestras manos y con la otra pierna, no ponernos nerviosos y pedir auxilio. The major causes for cramps underwater are the loss of body heat, a low potassium level, dehydration and physical effort. To prevent them, you should train your body, eat a lot of fruits, especially bananas, which are a high potassium source, vegetables, whole cereals, and drinking two or three liters of water daily. El atragantamiento puede llegar a ser algo grave, por eso es importante mantener la calma ante todo. En caso de un atragantamiento total, lo que tenemos que hacer es la maniobra de Hemlich. La maniobra de Hemlich 
consiste en poner el pulgar adentro de la mano y doblar la mano. Poner la mano tres dedos por arriba del ombligo y con la otra apretar la mano. Lo que hacemos es para adentro y para arriba, porque los pulmones tienen un residuo de aire que normalmente no lo expulsamos. Entonces cuando hacemos esa maniobra lo que hace es expulsar ese resto de aire y poder expulsar el elemento. Cuando la persona tiene las vías respiratorias parcialmente obstruidas es cuando puede toser y eso es lo que hay que hacer, impulsarlo a que siga tosiendo. Es lo único que se puede hacer. No tomar agua, no golpear la espalda, solo toser. Lack of oxygen in the brain for more than four minutes can cause brain damage or death. The Heimlich maneuver saves thousand lives every year. And even though it's simple and effective, it could be painful and cause lesions. This is why it should be used only if the person is certainly choking. If necessary, a person can apply the method to themselves.